E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre acidez e basicidade, tá? Teoria. Teoria meio grande, tá? A gente vai começar aqui revisando primeiro teoria de ácido base. Tá? Tem três teorias de ácido base que é interessante vocês saberem. Antes de eu começar a falar aqui a parte orgânica, a parte de acidez e basicidade de compostos orgânicos. Primeira parte que vocês já vão ter que saber. Teoria de Arrhenius, Braunstein Lory e a próxima é do Lewis. Tem que saber cada teoria, o que ele abrange sobre acidez e basicidade, tá? Arrhenius. O que o Arrhenius dizia? Definia quem era ácido e quem era base. O Arrhenius dizia que quem libera hidrogênio, quem libera OH, é o ácido. E quem libera a hidroxila, aquele OH-, é a base. É aquele que a gente viu lá no primeiro ano. Então, por exemplo, aqui, ó. Em OH, ele não tem hidroxil aqui? Então, isso aqui é o quê? Uma base. HCl, tem um hidrogênio aqui, vai liberar o H+, então é um ácido. Essa é a teoria do Arrhenius, tá bom? Você viu, só que ele é muito restrito. Ele está restrito a quem? Só quem tem H+, e tem hidroxila. Tá? Então, nós temos o do Brauchel e Lowry. É o quê? Ele baseou em cima do H+, tá? E aí é o seguinte, se você tem um ácido, você obrigatoriamente vai ter uma base. Tá? É obrigatório, a gente vai ver aqui. Esse ácido vai formar uma base conjugada, e essa base forma um ácido conjugado. Vamos explicar isso aqui. Tá? O que, que você tem que saber? O ácido vai liberar o H+, e a base recebe esse H+. Tá? Então, tá vendo o HCl aqui? Ele tem o hidrogênio, né? Você está vendo que o HCl, o que está acontecendo? O HCl está perdendo o H+, aqui, e formando o cloreto, que é o Cl-. O HCl não está perdendo o H+, ele está li tá liberando o H+, então o HCl aqui, nesse caso, é quem? O ácidozinho, tá bom? E esse ácido forma o que a gente chama de uma base conjugada. Tá? Não vou escrever tudo não. Conjugadinha. Tá? Só isso aqui. Está no livro. Bonitinho isso. Agora, mesma coisa aqui. Se o, o HCl perdeu o H+, alguém ganhou. Quem ganhou? A água. Porque, ó, olha a água. A água está virando H3O+. Ele está ganhando quem? O H+. Ele está ganhando o H+, a água aqui. A água, nesse caso, é a base. E essa base forma um ácido conjugado. Só isso. Por que, que é o oposto? Porque se a gente está indo da, da reação daqui para cá, né? Mas a reação pode ir no sentido contrário. E no sentido contrário, quem é que está liberando o H+, é o H3O+. O H3O+, tem H+, aqui. Se eu for para cá, ele está perdendo esse H+, é o oposto. E o cloro vai ganhar o H+. Por isso que aqui é a base e aqui é o ácido. Tá? Basicamente é isso. Eu quero que vocês prestem atenção ao que a gente vai falar de orgânica, é que... A parte do ácido, principalmente nesse caso. Tá? O ácido gosta de liberar o H+. Já viu que nos os dois casos aqui da teoria, tá? Isso vai ser importante quando a gente falar de... É, na parte orgânica, tá? Vamos para Lewis. Eu vou falar sobre Lewis aqui, tá? O último caso. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo no vídeo é obra que está tendo aqui no apartamento do lado, tá? Já peço desculpas, mas é parte. Agora é o seguinte... É, eu vou ter a teoria de Lewis só que, e é o seguinte, essa gente ele não abrange a parte só do H+, né? as outras duas teorias que a gente viu só fala de H+, ou H-, né? esse não, esse ele pega elementos que não precisa do H+, tá? é na questão do par de elétron está sobrando num elemento geralmente vai ser no A metal tá? fica a dica, A metal tem mais elétrons na camada de valência. Não vai sobrar elétrons ali. Então é mais fácil um A metal esse par de elétrons sobrando. Okay? E aí é o seguinte. 
O ácido é o que vai receber o par de elétron e a base é o que vai doar o par de elétron. Essa parte da base vai ser importante para a parte de orgânica, tá? Você vai ver quando eu falar de quais são as funções básicas orgânicas. Aí você vai ver que eu vou falar muito de base de Lewis. Então você vai ter que saber que a base libera esse par de elétrons. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Olha aqui. Você tem o NH3, que é a amônia, com a água, formando o íon amônio mais hidroxil. A amônia é esse carinha aqui, ó, o nitrogênio, que tem família 5A, 5 elétrons na, família, na, na camada de valência dele. Ele está fazendo uma covalente aqui, uma covalente aqui, uma covalente aqui. Ó. Um, dois, três. Faltam dois elétrons. Esses dois elétrons estão o quê? Sobrando. E aí é o seguinte, ele vai doar esses elétrons para o hidrogênio que está aqui. E aí esse hidrogênio vai pegar esses dois elétrons. E aí vai ficar NH4+, e aí a hidroxila vai ficar sozinha. O que, que vai acontecer, então? Quem é que está doando o par de elétrons? Não é o nitrogênio? Não é a amônia? Então, quem é a base? A amônia. Tá? Então, a amônia é a base e, obrigatoriamente, quem pegou foi o hidrogênio da água. Vai ser quem? O ácido de Lewis. Tá? Atenção nisso. Porque eu botei o nitrogênio de propósito. Você vai ver quando fala de funções básicas. O nitrogênio está sempre envolvido na história. Tá? Vamos agora falar sobre os compostos orgânicos em si. Tá bom? É, o que vocês vão precisar saber? Isso é importante muito saber. Tá? Quem são as funções ácidas e quem são as funções básicas? Funções ácidas é a facilidade do hidrogênio de sair do oxigênio. Lembra daquela teoria a Rênios, a, também do Braus Schoenwald, falando que liberam o H+. Então, a facilidade do, do, do hidrogênio de sair se libertar do oxigênio. Então, a primeira coisa que você vai ter que saber é ser função que tem que ter o quê? O OH. O hidrogênio sair do oxigênio, né? Quais são as funções que tem o OH? Ácido carboxílico, fenol e álcool. Tá? E aí você vai ter que lembrar dessa ordem de acidez. Tá? O mais ácido de todos é o ácido carboxílico, o segundo mais ácido é o fenol, o terceiro é o álcool. Tá? Por que, que o ácido carboxílico é, uma, é o mais ácido? Tá vendo esse oxigênio que tá aqui, esse da dupla, da carbonila? Esse cara, o oxigênio, né? A gente já viu, ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Se ele é muito eletronegativo, ele atrai o quê? Os elétrons para ele, tá? Então, ele tá atraindo os elétrons. O que é elétron? Os elétrons estão aqui, ó. Tá vendo esses elétrons aqui, ó? Cada dupla ligaçãozinha aqui tem um par de elétrons. Então, ele tá atraindo os elétrons para ele. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. O oxigênio está atraindo os elétrons para ele. Tá bom? Se está atraindo os elétrons para ele, o hidrogênio fica mais exposto a sair. Tá bom? Então, ó, os elétrons ficam para ele. É como se fosse assim. Ó, tem um oxigênio aqui. Deixa eu botar de preto aqui. Você tem aqui o oxigênio fazendo uma ligação com o hidrogênio. Fazendo uma covalentezinha, né? Se... Esse oxigênio aqui está atraindo os elétrons aqui. O que está acontecendo aqui? Ó? Esses elétrons estão indo mais para cá ainda. Esse hidrogênio fica mais vulnerável, então ele sai com mais facilidade. Tá? Essa é a explicação do ácido ser o mais ácido. Pô, ácido de lembrar, né, gente? Quem é a função mais ácida? O ácido carboxílico, o nome já diz. Tá bom? Agora, na função básica, você tem que lembrar daquela definição de Lewis. Tá? Que é o de dual par de elétrons. E aí, a única função básica que tem, quem é? A amina. Lembra disso. Amina. E a ordem de basicidade é a amina secundária mais básica, depois a primária, depois a terciária, depois a aromática. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Tá? E aí, lembra por que, que é a amina é a única que tem... Não, é uma função básica, é a única. Porque aquele nitrogênio... Tem um par de elétrons sobrando, ele faz três ligações, e aí ele tem esse parzinho aqui, e aí ele vai dar esse par de elétrons para alguém. Tá? Por isso que eu botei naquele caso a amônia. Bom, agora a gente vai botar mais detalhes na história. A gente vai falar sobre efeitos indutivos e mesoméricos 
essa parte, atenção, tá? Porque, imagina o seguinte, eu tenho um ácido carboxílico, eu adicionei um halogênio aqui no carbono. Qual é o efeito disso? Ele vai aumentar a acidez? Vai diminuir a acidez? Eu vou falar tudo isso agora, tá? Vou falar de efeito indutivo, tá? Isso serve para cadeias saturadas. Depois, quando a gente fala de efeito mesomérico, a gente vai ver que é para cadeias insaturadas. Cadeia saturada, lembrando... Ligações só simples entre carboninhos, tá? E aí é o seguinte, o que é, o, é um efeito indutivo? É você adicionar um grupo funcional, um grupo qualquer, numa cadeia. E aí, quando você adiciona esse grupo, ele provoca alguma reação na cadeia. Ele pode aumentar a acidez ou diminuir a acidez. Aumentar a basicidade, diminuir a basicidade. Ele vai provocar um efeito de atrair os elétrons para ele. Tipo, adicionei um cara, os elétrons olhou aquele carinha, eu quero ir para ele. Ou, quando esse cara chega na cadeia, os elétrons não querem ficar perto dele, eles querem ir embora. Então, ele pula os elétrons para fora. Tá? É isso que vocês vão ter que pensar. É pelo seguinte, efeito indutivo negativo é quando ele atrai os elétrons. Os principais grupos que a gente vai falar aqui são os halogênios. Tá? Tem uma ordenzinha, eu vou colocar aqui embaixo. Então, os halogênios são os principais grupos de efeito indutivo negativo. Depois, esse carinha aqui é tipo um éster, um oxigênio ligado a um carboninho. E também o fenil, tá? que é vem do benzeno. Mas tem, mais, tem outros aqui, tá? mas a gente vai falar de halogênios nesse caso aqui, de efeito indutivo negativo. O que vai acontecer no efeito indutivo negativo? Olha para esse exemplo aqui, depois eu falo do positivo. Eu tenho aqui um ácido. Ah, C do O, o H, né? Esse aqui, vamos relembrar aqui. Três carboninhos, ah, é o ácido propanoico, né? Vou nem escrever. Agora é o seguinte, imagina que eu tenho esse ácido aqui, o ácido propanoico. Aí eu fui, tiro um hidrogênio aqui e adicionei um grupo que faz efeito indutivo negativo, como um halogênio qualquer, tipo um flúor. Adicionei o um flúor aqui, então, tirei um hidrogênio e botei um flúor. O que, que esse flúor faz? E não atrai os elétrons para ele, ele vai atrair os elétrons para ele. Ó. Os elétrons vêm para cá. Esse hidrogênio fica mais exposto. Tá? Mais exposto ainda. Ou seja, quando eu adiciono alguém de efeito indutivo negativo, eu aumento o quê? A acidez. Aqui. E se eu aumento a acidez, o que, que acontece com a basicidade? Lembrando, ácido e base são opostos, tá? Ó, se eu aumento a acidez, eu faço o quê? Diminuo a basicidade. Tá bom? Por exemplo, se eu tá com um efeito indutivo negativo numa base, tipo numa mina, o que, que vai acontecer? A cidade dela diminui. Tá bom? Muito bem. Agora vamos falar do efeito indutivo positivo. É o quê? O contrário, né? Agora não é mais o flúor. Deixa eu apagar aqui. Vamos pensar aqui, ó. Agora eu tinha o hidrogênio. Aí eu vou adicionar um grupo funcional diferente. Eu vou adicionar um hidrocarboneto, tá? Geralmente a gente vai falar um de hidrocarboneto em aminas. Mas assim, eu, imagina que eu adiciono um CH3 aqui. Eu tô adicionando mais um hidrocarboneto aqui. Eu nem um metil, né? Aqui. O que vai acontecer? Quando o metil chega, os elétrons olham para ele e falam Não gosto do metil, quero sair dele. Então o metil, como ele provoca em efeito de tipo positivo, os elétrons vêm para cá. O elétron ficou mais próximo do hidrogênio, a atração do hidrogênio diminui, o hidrogênio não sai. Diminui o quê? A acidez. Então é o inverso que vai acontecer, né? Quando eu adiciono alguém de efeito indutivo positivo, a acidez diminui e a basicidade aumenta. Tá bom? Basicamente é isso que vocês têm que saber de efeito indutivo, tá? Ah, mas... Bom, e se eu adicionar mais um grupo? Por exemplo, adicionei um CH3 aqui, eu adiciono mais um CH3 aqui, ó. 
Eu adicionei dois grupos de efeito indutivo positivo. A acidez diminui mais ainda, a basicidade aumenta mais ainda. Mesma coisa se eu adicionar vários grupos de efeito indutivo negativo. A acidez vai aumentar mais ainda e a basicidade diminui mais ainda. Tá bom? Vamos para a próxima. Antes de ir para efeito mesomérico, tá? é, quando eu coloquei a ordem de basicidade, eu falei que a secundária é a mais básica, não a terciária. E, na minha explicação de efeito indutivo, não faz sentido. Por quê? Se eu estou adicionando é, a mais grupos é, funcionais radicais, tinha que ser mais básico. Vou te explicar isso aqui. Não tenha calma que não é nada demais, não. Ó, isso aqui é uma mina primária, né? Primáriazinha. Ela é básica. Tá? Aí, eu vou trocar esse hidrogênio aqui em um hidrocarboneto qualquer. Adicionei um CH3 aqui, tá bom? Agora ele é uma mina o quê? Secundária. Adicionei um cara de efeito indutivo o quê? Positivo, né? O que acontece? Ele empurra os elétrons, lembra? Ele empurra os elétrons. Se está empurrando os elétrons, fica mais fácil desse parzinho de elétrons sair e ir embora. Ou seja, fica mais fácil do nitrogênio empurrar o par de elétrons, ou seja, ele fica mais básico. Até aí tudo bem. Agora, se eu trocar esse hidrogênio aqui com um outro hidrocarboneto, né? Então vamos botar aqui mesmo, do ladinho. Agora eu vou botar uma mina terciária aqui, né? Vamos botar aqui separado. Aqui. Aí você fala, ah, vai ficar mais básico. Eu adicionei mais um grupo que faz efeito indutivo positivo. Então, mais fácil dessa dupla sair. Só que não. Por quê? Uma coisa é você ter o um hidrogênio aqui do lado. O hidrogênio tem um elétron, ele é pequenininho. Tá? Outra coisa é eu vou adicionar. Você adicionar mais um grupão aqui de carbono aqui, ó. Tá bom? E o que, que vai acontecer? Você tem, na mina terciária, você tem três grupos diferentes de hidrogênio compartilhando espaço com esse par de elétrons. Tá? O que, que acontece? Esses caras meio que bloqueiam o par de elétrons do nitrogênio. Tá? E evita e diminui a facilidade de esse par de elétrons sair. A explicação é essa. Então, por ter três grupos funcionais aqui, três grupos diferentes, ele atrapalha a doação desse par de elétrons. A gente chama isso de impedimento estérico. Tá bom? Com isso, esse impedimento estérico diminui a basicidade. Por isso, base... Já estou tirando errado aqui. Ó. Basicidade. Por isso que as aminas secundárias são as mais básicas, depois são as primárias e, por último, as terciárias. As terciárias, por causa desse impedimento estérico, é uma observação, tá? é uma exceção. Acontece isso aí. Bom, vamos agora para o efeito mesomérico. A teoria depois vamos partir para os exercícios. Olha só. Efeito mesomérico é uma coisa muito específica, tá? Mas na coxinha, vamos falar. Seguinte, para compostos insaturados, compostos insaturados é aquela que tem a ligação dupla ou tripla, e aí tem uma da ligação pi, a ligação adicional, né? Quando é uma ligação simples normal, é a sigma, é a mais forte. Depois você põe uma pi se você precisar fazer uma dupla, duas pi se você vai fazer uma tripla. Então vamos imaginar que aqui é a sigma, aqui é a pi, tá bom? O que vai acontecer? Dependendo do grupo que tiver na cadeia de orgânica, ele vai atrair a pi para ela. Ou, e essa pi são o quê? dois elétrons, né? Atrair esses dois elétrons para ela, ou vai o quê? Empurrar. É parecido com o efeito indutivo, só que aí, aqui é para com ligação pi. Tá? E aí é o seguinte. Eu vou botar aqui os grupos mesoméricos negativos e os grupos mesoméricos positivos. Os negativos, os principais que você tem que saber é o quê? A boxila. O diácido carboxílico, carbonila, aldeído, cetona, aquele C dupla O. Bom, e aí o que vai acontecer aqui nesse caso, por exemplo? 
Como aqui é uma carbonila, não, a carbonila não, se é uma carboxila, C dupla OH, ele vai atrair essa ligação pi para cá. Tá bom? E não só essa pi, tá vendo essa dupla aqui do oxigênio? Também vai vir para cá. Então, ó, esse cara aqui, o nome dele é o ácido pentidoisóico. A pente dois óleo. Vou até botar aqui o nome dele. Ácido. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. 1, 2. Está no segundo carbono. 2. Enóico. Pente 2, enóico. Aí é o seguinte. Esse oxigênio vai atrair elétron para ele. E aí. Vai atrair as pis para cá. O que vai acontecer? Desenho os cinco carboninhos. Agora a dupla que estava aqui, né? Agora está aqui. E antes tinha uma dupla aqui no oxigênio, né? Não tem mais. Esse oxigênio ficou com carga negativa. O OH continua. Tá bom? E esse carinha aqui que está aqui, ele fica com carga positiva aqui, ó. Tá bom? Porque ele perdeu o elétron dali. Okay? Agora, quando eu empurro o elétron, aí você fala, os principais grupos mesoméricos positivos são halogênios, halogênios, é, hidroxila e aminas. Tá? Eu vou colocar aqui também embaixo aqui os principais grupos. Olha o caso aqui do halogênio quando tem uma dupla. Por que, que os halogênios, que são muito eletronegativos, fazem esse efeito mesomérico positivo. Porque a questão é, se eles são muito eletronegativos, os elétrons vão querer ir para ele, né? não ir para expulsar eles. Só que acontece uma coisa, os halogênios, eles têm sete elétrons na camada de valência. Então eles têm ó, um monte de par de elétrons aqui. Ó. Ele tinha um elétron aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem três pares de elétrons ali. O que vai acontecer? Esses pares de elétrons vão é, vão querer vir para cá. Então vai acontecer uma coisa assim. Ele vai empurrar o elétron. Ele vai vir para cá. Esse par de elétron vai vir para cá. Tá bom? Na verdade, essa duplinha aqui vem para cá. Para esse carbolinho. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. E o brominho aqui. Essa dupla aqui ó, vai ficar com os dois aqui. A gente tinha três pares de elétrons. Agora é dois. E aqui você vai ter uma duplinha. Tá bom? E o par de elétron que estava aqui, né? E aí pra cá fica com uma carga negativa. Um pão negativo que ganhou um elétron. E esse bromo ficou com carga positiva. Tá? É isso. Mesomeria. Tá? Agora vamos fazer os exercícios, tá bom? Vamos partir para os exercícios. Vamos lá, então. O exercício aqui, 211. Questão 4, tá? Vou colocar a questão aqui. Ele quer... Ele deu cinco compostos. Ele quer saber botar em ordem decrescente de acidez. Ou seja, do mais ácido para o menos ácido. Tá? E aí, ó. Eu já desenhei a estrutura mais ou menos dele para poder enxergar isso legal. Aí é o seguinte, ó. Ele tem um carboninho ligado a três hidrogênios mais o grupo carboxílico, né? O, o, a carboxila. Aí, ó, daqui pra cá, o que, que aconteceu? Eu adicionei um cloro. Falei de efeito indutivo, né? Ó, efeito indutivo negativo aumenta o quê? A acidez. Se ele aumenta a acidez, esse cara é mais ácido que ele. Daqui pra cá, a mesma coisa. Eu adicionei mais um cloro aqui, ó. Já tem um cloro aqui. Eu adicionei dois. O efeito indutivo negativo aumentou mais ainda. Logo, mais ácido ainda ele fica, tá? Eu vou deixar essa quatro pro final. Olha a quinta ali, ó. Ele tirou esse hidrogênio e botou mais um cloro. São três cloros. Então esse cara, mais ácido ainda. Então por enquanto, ó, esse é o mais ácido, depois é esse, depois é esse, depois é esse. Tá? Agora vamos comparar esse cara com esse aqui, ó. Tem dois carboninhos aqui, né? Esse cara aqui foi adicionado. Você vê, saiu esse hidrogênio, aqui tem um hidrogênio aqui também. Saiu esse hidrogênio e entrou um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, efeito indutivo o quê? Positivo. 
ele vai fazer o que com a acidez desse cara? Vai diminuir. Então esse cara é o menos ácido de todos. Porque eu adicionei algo que tem efeito indutivo positivo. Então a ordem é... 5 ganhou. Depois o 3. Depois o 2. Depois o 1. Um, e por último, o 4. Tá bom? Vou botar a boquinha para cima. Tá? É isso. Questão 4 foi... Então, 5, vou botar a questão aqui do lado. Heteretílico, fenol e N-propanol. Ele deu três compostos ele quer saber ordem crescente de acidez, tá? Muito bem. Eu já desenhei aqui, ó. Heteretílico, dois carbonos para cada lado, um oxigênio no meio. Fenol, um benzeno com um hidroxila. E o N-propanol, propanol. É a mesma coisa, tá? E que é a ordem de acidez. E a gente viu o quê? Quem são os compostos ácidos? Maior, mais ácido de todos, ácido carboxílico, não tem aqui. O segundo mais ácido, fenol, tem aqui. Então, esse aqui é o mais ácido de todos. Tá? Vou botar aqui, mais ácido. Depois, álcool, aqui. Então, esse é o segundo. Tá? Logo, o éter, o éter nem ácido é. Então, o menos ácido é esse. O maior decrescente é do menor para o maior. Um, três, né? É o álcool, o segundo mais ácido. Luz. Pronto, botei a ordem crescente, tá? Agora, ó, questão 8. Questão 8, você tem esse compostinho aqui. E aí você tem esse elemento X aqui. Ele está contando uma história assim, ó. Os ácidos orgânicos, comparados aos inorgânicos, são bem mais fracos. No entanto, a presença de um grupo substituinte ligado ao átomo de carbono provoca um efeito sobre a acidez devido a uma maior ionização. O que, que ele quer? Ele quer uma maior ionização. Maior ionização é adicionar um grupo que facilite a saída desse hidrogênio. Ou seja, tem que aumentar a acidez. Se você quer um grupo que aumente a acidez, você vai botar um grupo de efeito indutivo negativo, tá bom? Olha para as opções. Hidrogênio não é grupo de efeito indutivo negativo, nem o CH3, que é um hidrocarboneto. São os halogênios. Aí você tem dois. Iodo e flúor. Na ordem, você vai de cima para baixo. O flúor é mais eletronegativo que o iodo, então ele é um grupo que tem um efeito indutivo negativo maior. Então, quando você botar o flúor aqui, vai aumentar a acidez do, de, desse composto orgânico, vai sair com mais facilidade a o hidrogênio. Tá bom? Então, a resposta é a letra C. Tá? Vamos para as duas últimas. As duas últimas aí. Questão 11. Ele está colocando três elementos em três compostos. São três aminas. Não são três aminas. São duas aminas e tem uma amida aqui, né? Que tem uma dupla O, tá? Eu vou colocar as questões aqui. Fica mais fácil de vocês verem aqui. Hum, ele quer a ordem decrescente de basicidade. Então, mais básico para o menos básico. Tá? Ordem de basicidade. A mina secundária é mais básica. Não tem a mina, a mina secundária aqui. Depois é a mina primária. Tem a mina primária. Composto 1 aqui é primária. Então, o composto 1 é o mais básico de todos. Depois de a mina primária, não tem outra mina primária. Depois de a mina primária, é terciária. Não tem terciária. E a mina aromática. E tem aromática aqui. Então, ela é a segunda mais básica. Sobrou, por último, a 2. Nem básica ela é, porque ela é uma amida. Ok? E por último, questão 13, ele deu três compostos, três ben, é, benzenos ligados a ácido carboxílico. Só que aí, no primeiro aqui, você tem um NO2, aqui um CH3 e aqui não tem nada, é um hidrogênio, tá bom? Aí você vai ver que tem que avaliar esses grupos. NO2 aqui, tá? Você tem que avaliar esse NO2 assim. Esse NO2 é efeito indutivo negativo, tá? Ou seja, aumenta a acidez. Então, composto 1 é mais ácido. Composto 2, efeito indutivo positivo. Diminui a acidez. E o 3, ele é ácido. Ele é mais ácido que ele, menos ácido que esse aqui. Como ele quer ordem, deixa eu ver aqui a questão. Eu acho que ele quer ordem crescente, tá? Ordem crescente de acidez. Ele tá do menor para o maior. E eu botei efeito indutivo positivo. Menos ácido de todos. Então, o composto 2 é o menos ácido. 
depois é o 3, depois o que eu adicionei, efeito indutivo e negativo, composto 1. Tem isso aí, eu nem botei as opções, né? Na 13 vai ser 2, 3, 1, 2, 3, 1, letra D, tá? E na 11, cadê a 11? Eu botei 1, 3, 2, letra E, tá bom? E é isso, gente. Um abraço e cuidem.